இசைக்கியா ராஜா மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிபட்டு இருக்கும் போது ஏசாயா தீர்க்க தரிசின் மூலமாய் கத்த சொல்லுகிறார் நீங்கள் பிழைக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் மறித்து போவீர்கள் என்று கத்த சொல்லி அனுப்புகிறார் என்னை நினைத்தருளோ என்னை நினைத்தருளும் ஆண்டவரே என்று கதறி அழுதார் சரீர சுகத்தை இழந்து தவிக்கிறீர்களா வேதனையின் கொடுமுடியில் இருக்கிறீர்களா you will recover கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு இன்றைய காலை நேரத்தில் தேவனுடைய சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொல்லி நான் வாழ்த்துகிறேன் தொடர்ந்து இந்த காலை நேரத்திலே நீங்கள் தேவன் சொல்லுகிற ஆண்டவர் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை கேட்டு வருகிறீர்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் அற்புதங்களை சுதந்திரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நாளுக்குரிய தலைப்பை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நீ சகலவற்றையும் திருப்பி கொள்வாய் யூ வில் ரெக்கவர் ஆல் எவைகளை இழந்தீர்களோ அவைகளை திருப்பி கொள்வீர்கள் இப்பொழுது இரண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஏழு வசனங்கள் நான் வாசிக்கிறேன் அந்நாட்களில் எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தான் அப்பொழுது ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்க தரிசி அவனிடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி நீர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீர் பிழைக்க மாட்டீர் மறித்து போவீர் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் என்றார் அப்போது எசேக்கியா தன் முகத்தை சுவர்புறமாய் திருப்பி கொண்டு கர்த்தரை நோக்கி ஆ கர்த்தாவே நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான் எசேக்கியா மிகவும் அழுதான் கவனிங்கள் எசேக்கியா ராஜா மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிபட்டு இருக்கும் போது ஏசாயா தீர்க்க தரிசின் மூலமாய் கத்த சொல்லுகிறார் நீர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீங்கள் பிழைக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் மறித்து போவீர்கள் என்று கத்த சொல்லி அனுப்புகிறார் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா எசேக்கியா சுவர் பக்கமாய் திரும்பி படுத்து கர்த்தரை நோக்கி என்னை நினைத்தருளோ என்னை நினைத்தருளும் ஆண்டவரே என்று கதறி அழுதார் ஜெபித்து பாருங்கள் நீங்களும் திருப்பிக் கொள்வீர்கள் கர்த்தர் மனமிறங்குவார் அற்புதங்களை செய்வார் பாருங்கள் ஏசாயா பாதி முற்றத்தை விட்டு அப்புறம் போகிறதற்கு முன்னே கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி அவர் சொன்னது திரும்பவும் கர்த்தர் பேசுறாரு ஏசாயா கிட்ட சொல்லி எசேக்கியா கிட்ட சொல்ல சொல்றாரு நீ திரும்பி போய் என் ஜனத்தின் அதிபதியாக எசேக்கியாவை நோக்கி உன் தகப்பனாகிய தாவிதின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் இதோ நான் உன்னை குணமாக்குவேன் மூன்றாம் நாளில் நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவாய் உன் நாட்களோட பதினைந்து வருஷங்களை கூட்டுவேன் உன்னையும் இந்த நகரத்தையும் அசிரியா ராஜாவின் கைக்கு தப்புவித்து என் நிமித்தம் என் தாசனாகிய தாவிதி நிமித்தமும் இந்த நகரத்துக்கு ஆதரவாயிருப்பேன் என்று சொல் என்றார் பின்பு ஏசையா அத்திப்பழுத்த அடையை கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அதை அவர்கள் கொண்டு வந்து பிளவையின் மேல் பற்று போட்ட போது அவன் பிழைத்தான் மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி சரீர சுகத்தை இழந்து தவிக்கிறீர்களா குடும்பத்தில் யாராவது சரீர சுகத்தை இழந்து தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா வேதனையின் கொடுமுடியில் இருக்கிறீர்களா கத்த சொல்லுகிறார் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் நீ உன்னுடைய சுகத்தை துருப்பி கொள்வாய் உன் சரீர சுகத்தை துருப்பி கொள்வாய் எந்த சரீர சுகத்தை இழந்து நீ தவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் துருப்பி கொள்வீர்கள் கத்த சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு யூ வில் ரெக்கவர் நீங்கள் சகலவற்றையும் திருப்பிக் கொள்வீர்கள் God bless you. Amen.